Vamos com o nosso convidado ilustre aqui, o Eunux, que é cartunista. E ele desenvolve um trabalho maravilhoso aqui no estado do Amazonas e difundindo aí para o Brasil. Inclusive até convites o meu amigo já recebeu. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao Quero Café e Lanche, aqui localizado na Praça de Alimentação do DB, da nova cidade. E com certeza uma nova pedida para quem quer tomar aquele café gostoso, aquele cappuccino que eu... O pessoal gosta dos dois torrões, né? <risos> Os dois torrões, depois eu conto essa história aí, mas esse é para um outro, outro programa aí. Mas, mas com certeza, e a gente sabe que a gente tem que valorizar o, aos artistas do Amazonas, a gente tem que valorizar aquilo que é da nossa terra. E por que não difundir para o Brasil, né? E quem sabe até para o mundo. Mas, Anuk, vamos começar aqui com você, é a respeito do... do... Como foi que você chegou... A, a esse mundo artístico do cartunismo. É, verdade, eu acho que eu tinha uns 5 anos, 4, 5 anos de idade. E meu irmão, ele tava ficando gordinho e eu ficando magrinho, né? E, eu tinha um personagem na época chamado He-Man. Eu gostava do personagem. Ele falava, não, então assim, eu faço o teu desenho do teu personagem e você me dá a tua comida. E eu fui ver que ele tava ficando gordo e eu ficando magro cada vez mais. Eu disse, pô, eu tenho que me despertar e aprender a desenhar. Quer dizer que teu, teu irmão sabia desenhar? E você não? Sim, sim, ele sabia desenhar. Hoje em dia, aí depois de um período de tempo, a gente pegou uma disputa fez. Quem, quem desenhava melhor, eu comecei a comer a comida dele. <risos> a minha vingança. A gente já sabe que você passou por uma decepção, mas você não desistiu, né? É, exato. Eu, eu sempre eu, eu sabia que cedo ou mais tarde eu, eu, ia, eu ia conseguir, o povo ia saber quem era, não, não meu nome, o Nux, mas o meu trabalho. Eu sempre coloco o meu trabalho como acima de tudo. E você tocou em um ponto que foi legal, mais ou menos, eu deveria ter os seus, acho que os meus... 14 anos por aí de idade, e um cara mandou fazer uma camisa, pintar uma camisa, né? Um passarinho, ainda me lembro. E ele disse, você garante? Eu disse, garanto, lógico. Eu era metido a besta, como até hoje eu sou. Mas e aí, enfim. Aí eu fui pintar. Rapaz charmoso desse, rapaz charmoso desse, né? Obrigado. Metido a besta. Aí eu fui fazer a pintura, a tinta Colex tinta para tecido, e a mamãe me viu pintando, disse, meu filho, essa pintura tá horrível, aí a mamãe pegou o pincel, a tinta, foi lá tentar consertar o meu erro, e a mamãe não sabia desenhar e não sabe até hoje, aí ela, eu sei que ela fez uma coisa horrível também, que desculpe a minha mãe, aí na hora que foi entregar a camisa pro cara, eu quero dizer, rapaz, vai ter que pagar uma camisa para mim, mas mesmo assim, feio do jeito que estava, aos meus 13, 14 anos, eu persisti, e hoje até que dá para passar. Dá com certeza, a gente pode até mostrar aqui, ó. Isso aqui eu gostei de mostrar. Olha, ó, Caboquinho e sua turma, a máscara perdida. É uma história interessante, né? Esse aí é o Caboquinho, é uma criação sua, não é isso? Isso, exato. Esse personagem eu tenho ele há mais ou menos 7 anos, 8 anos por aí. Eu não sou muito ligado a datas como todos os homens são, né? Mas eu criei ele com o fim de a gente divulgar a cultura. O povo de fora tem uma imagem que aqui no nosso estado só tem índio e as coisas não é bem assim. Eu acho que nós temos nossos caboquinhos sim, a nossa cultura é rica, é bonita, o mundo todo vem para cá ver a nossa cultura. E eu estou aí tentando com o nosso personagem caboquinho. Não é o único personagem que eu tenho, mas no momento é o único que eu estou dando mais foco. E a gente vê aqui ó, a máscara perdida. É um, um, um sistema bem elaborado aqui, o desenho, falando sobre o Encontro das Águas, né? É, e assim, deixa eu falar um pouco desse Encontro das Águas. É legal que o, o Encontro das Águas, na, hoje não, hoje está na tempo da cheia, mas na época da seca tem uma praia em, em, forma de, em forma de V, e justamente na ponta do V acontece o Encontro das Águas. E eu fui lá, tomei banho no Encontro das Águas, existe lenda. Fez uma pesquisa, né? Vê? Sim, fez uma pesquisa, enfim. Então foi muito bom. Então o nosso o terceiro gibi, ele começa justamente no Encontro das Águas. É algo bem místico. É, aí vai se desenrolando para um, uma, uma ficção misturando com, com fatos que aconteceram na, na história, né? Exatamente. Aí tem, tem esse próprio governador da época. Aí, Quem é esse governador aí? Eduardo Ribeiro. Não. Aí tem os índios... Fala de uma máscara perdida. O Gibi tá muito legal. 
na, quase nas últimas páginas que vai saber que aquela casa grande, onde ele voltou, a turma estava brincando com o boto, aí caiu no encontro das águas, eles voltaram em 1860 e lá ele encontraram uma casa grande, essa casa grande justamente é o nosso querido Teatro Amazonas, né? É uma boa história. É, aí foram saber que quem pegou a máscara de fato foi. O final do desenho. Ah, é. é. Mas ah, é. o cara que eu vou mostrar. Ah, tá. É o nosso. O nosso Mapinguari, né? Que já é, já é personagem da nossa próxima história. E a outra história também vai ser muito bom. Ah, então isso quer dizer que a partir dessa história aqui que a gente vai saber por que, que vai entrar esse o Mapinguari, que é, é resultado da nossa lenda. Amazônica, né? Que a gente sempre fala a respeito das nossas lendas. Ele vai entrar na próxima história. Ah, com certeza. Ele não pode ficar de fora de jeito nenhum. Uma coisa eu gosto muito de desse local. O, o nosso estado, ele é rico em lendas. Alguns até que eu não gosto muito, mas tem outros muito legais. Então diz a lenda, rege a lenda, <risos> diz a lenda que o Mapinguari é o cara que protege, né? A, a parte lá da nossa, do, do nosso mato, do nosso verde. Então, eu gostei desse foco. E o nosso próximo gibi, ele vai contar a história, justamente se nós não preservar a nossa natureza, pode acontecer no mundo surreal uma mutação genética. Então, coisa de louco, coisa de cartunista, coisa de desenhista. É, porque para ter, para fazer, para bolar tudo isso aí, tem que ter uma cri criatividade. E a imaginação é que move essa criatividade toda, né? É, dizem que todo... Todo artista tem um pouco de loucura. Acho que eu não tenho um pouco, não. Eu tenho bastante. <risos> Para quem cria personagens, é muito bom você ver o personagem criar vidas. Eu já estou tentando fazer ele em movimentos, né? É, fazer pequenos movimentos. Já fiz alguns outros personagens que eu, eu trabalho em uma empresa fazendo história em quadrinho também. E assim, lá eu conseguia desenvolver o personagem que eu criei pra lá e fazer movimentos. Aí eu fiquei empolgado, por que não o meu próprio personagem? E eu vou fazer o caboquinha fazer movimentos. Esse cara aqui, ó. Eu tenho um filho chamado Kevin. E, e esse outro aqui tem cabelo grande, mas no tempo ele tinha cabelos grandes. Então o Kevin tem traço do povo daqui. Eu acho bonito. Então, eu disse, as pessoas geralmente, o cara que fazem desenho, eles gostam muito de copiar, não julgando quem copia. A gente, por que não criar alguma coisa nossa, regional, alguma coisa do nosso cabuquinho? Aí eu tive ideia, vou criar um personagem baseado no meu filho. Assim como alguns cantores, eles têm, eles se inspiram em alguém, eu também tenho alguém que eu realmente eu, eu gosto e admiro, que é o próprio Maurício de Souza. Que criou os personagens dele baseado na família dele. Então eu tenho quatro personagens, que é o Cabuquinho, inspirado no meu filho. Tem o Zé Peteca, que é um, um gordo moreno. Eu me inspirei no, no meu padrasto, que ele é gordão, que ela é deitada e tudo. Então aí eu disse, não, quer saber? Eu vou criar é, os personagens da qual as pessoas que eu convivo. E uma sobrinha minha, que é a, o nome dela é Adriele, eu criei a Dica, uma lourinha. É, tem óculos grandes, aquela... Não, você tem que falar o português correto. Que o caboclinho é todo largado, cara. Pensa num cara sacana ele. Ele fala, bora embora, vou mesmo. E a dica já luta contra ele. Não, você não pode falar assim, não. É vou mesmo. Não é bora embora, é vou mesmo. Ela ensina um pouquinho de como é que é. É, mas ele é um cara sacana. Ele fala assim, ó... Eu tô na minha terra, se você quiser, pega o beco, <risos> pega o beco, eu vou falar do jeito, eu vou falar desse mesmo jeito e você não pode dizer, você não pode ensinar a forma que eu, que eu tenho que falar. Aí tem outro personagem que é o Morfeu, o Bocão, é aquele cara assim que ele é o, o cara, o bad boy, eu esperei no meu irmão. Que ele acha que ele é o cara. <risos> então, para ver todos esses artistas aí, a gente pode entrar no teu Facebook, no, 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 no site, como é que é? Sim, é, graças a Deus e a alguma divulgação assim que você está fazendo, você vai lá no Google Imagem, digita o Nux, você vai ver a turma do Caboclinho, alguns outros desenhos que eu faço de pessoas. Tem vários trabalhos meus. Ah, então quer dizer que o Google tá aí pra... É só colocar a turma do Caboquinho. É, o turma do Caboquinho ou mesmo o meu nome, o Nux, que depois vai aparecer aqui embaixo. Eu tá aparecendo agora, quer ver? Oh, ah, agora, tá aí, ó. E... Obrigado. Só digitar o Nux e você vai ver vários trabalhos meus. Nós fomos convidados lá por... 
é, lá pro Rio de Janeiro, né? Fazer um trabalho lá, de, do Brasil todo. Foi es escolhido 84 cartunistas e aqui do Norte nós fomos o único a ser escolhido para apresentar o nosso trabalho que é autoral, justamente com o próprio Cabocinho. Ah, alguns minutos atrás você falou o povo daqui. Isso deu a entender que você não é daqui, né? <risos> é, eu não sou daqui, mas eu sou... Eu amo essa cidade, vivo aqui, não, não pretendo voltar aonde eu nasci. Eu já sou cabocinho também, caboclo. Eu já falo bora embora, vou mesmo. E alguém dizer, mandar eu falar direito, eu digo, rapaz, pega o beco daqui, meu irmão. Que eu falei desse jeito mesmo, eu gosto demais. E eu, como você perguntou, eu sou lá de Santa Inês, Maranhão. Maranhão. Cara comedor de arroz. É, aí gosta de arroz. Né? Ah, eu gosto de arroz, mas eu prefiro o X caboquinho. Ministro, além de fazer esse tipo de trabalho, o que você faz mais, Anu? Pois, todos os meus desenhos, é bom até você tocar nesse santo. Esse gibi aqui que eu fiz, ele é todo desenhado na própria tela do computador. No canal do YouTube, em alguns outros sites, eu tenho alguns vídeos que mostram eu fazendo desenho. Meu desenho é desenho digital. Eu não uso papel uns trocentos anos, né? ainda bem. E, então, eu tenho um tablet lá e eu, com uma canetinha, eu vou desenhando lá. Aí você manda a foto, tá aparecendo aqui o meu... Esse, esse meu e-mail, o no meu, meu telefone está aí, você pode ligar direto, sem problema nenhum, pode, atendo qualquer pessoa. É só mandar que a gente vai fazer, eu tenho certeza que você vai gostar do seu desenho. Lembrando, meu desenho é desenho digital. <risos> Mas você pode botar no seu Face, no Orkut, no seu Picasso, outro site, pode botar no telefone. Então, o desenho não tem mais aquela coisa, não, só que hoje o desenho expandiu a internet, está aí para expandir. Você pode mostrar o seu desenho digital para todo mundo. Eu gosto desse programa e digo a vocês, pode pesquisar o de Gandalf, já tem um site dele. É um programa bem e eu recomendo. Não, é isso aí, obrigado. Palavra de um cartunista, palavra do cara que manja do desenho aqui, falando do, do nosso, nosso programa e com certeza é isso aí, gente. Um abraço para todos, valeu. É o Nux está aí, o telefone dele para contato. Você pode entrar em contato com ele, que estamos aí para atender o, o possível, o melhor possível. Com certeza. É, e liguem, pode ligar à vontade, manda e-mails, fotos que a gente está mandando para trabalhar. É isso aí, gente. Valeu, um abraço e fiquem com Deus e vamos ver mais um pouquinho do trabalho do nosso amigo Nux.